，就这儿。怎么样，准备好了吗？我这身衣服是不是还不够正式啊？完美，从上到下都写着“宋星辰的男人”，好吧。阿姨，这个是我专门为您准备的礼物。嗯、哦，还有这个是，这个是。啊、哦，爸，这是你喜欢的洋酒，还有你喜欢的工艺品啊。嗯，谢谢。怎么，逼宫啊？哎呀妈！就是吃个饭而已，干嘛呀？星辰，这就是你的不对了。小苏要来，你应该提前打个招呼才对啊。这弄得我们多被动啊！没事，得，我再去加几个横菜。不用，不用，不用这么。苏建国，到。把我早晨炖的十全大补汤热上，多加点料。明白。哦，那阿姨，我我也会做点菜，要不我去帮叔叔。好，叔叔，我来帮你。哎，叔叔，哎，我来帮您吧，我来吧。嗯、我没想到你还会做饭。小时候父母去世的早啊，什么活都得自己干。我爷爷就跟我说：“穷人家的孩子早当家。”不错，行。说这皇冠要削的吧？呃，先把摘对，我把这个先摘了。自从你离开医院之后，你就像变了一个人一样。你做的每一件事情，我无法理解，我也不想理解。妈。我现在做的生意和我喜欢的男人都是我自己的选择。从小到大，到底有多少事情是我自己的选择呢？到现在为止，我的房间还像个公主屋一样。我喜欢什么，我想做什么，妈，你知道吗？从小到大，只要是你喜欢的，妈妈都尊重你的选择。可是不知道从什么时候开始，你什么都不告诉妈妈了。就像这个衣服，你要不试试，你永远都不知道你女儿到底在做什么。还有苏清澈，你要是今晚不和他吃饭，你根本就不知道他到底是不是和你女儿。你还知道考虑你妈妈的感受？老苏啊，哎，你知道我女儿就是我的命啊。我曾经无数次想象我的女婿会是个什么样子，可是我想来想去，我也没想到会是你这个样子。那叔叔，您觉得我要怎么样才能令您更阿姨满意？我觉得，最起码应该比我强吧。没事，阿姨，就这么点就够了。我亲自熬的，你得多喝。别着急。谢谢，谢谢。小苏，哎，这是我们家独有的十全大补汤，专门针对你这种体能消耗比较大的人来补充能量。好，妈，药膳不能乱吃。你是嫌我熬的不好喝，还是他不想喝？没有，阿姨，没事，这个药膳我之前喝过，没事，我我尝尝。好喝吗？啊，挺好喝的，阿姨。嗯，嗯，好喝，啊，好喝，嗯，你就再来一碗。妈，阿、哎、姨没事，一碗就够了。哎哎
，啊，阿姨，可以，可以了，可以了，够了，哎，谢谢阿姨。小苏，像你们这样的年轻人，背着父母谈恋爱，在女朋友家做保洁，对外还要拒绝那些相亲对象，阿姨觉得你真累，好好补补。嗯，是得好好补补。对，叔叔阿姨说的对，我我我把这碗也也喝了。嗯，嗯，该轮你了。嗯，拿什么？明白，看我的。嗯，给你开开眼啊。哎，呃，伯父，会喝酒吗？会是会，那就好吧。今天咱们爷儿俩多喝几杯。来，哎，叔叔，今天啊，是咱们俩第一次喝酒啊，这叫见面酒。按照我们家的规矩，我干了。你随意，不是叔叔，您不用，你看着办。嗯，叔叔，我也干了。好样的！好，妈，你劝劝爸。平时呢，我是要劝着你爸，可是今天难得呀。我得放马，让你爸爸好好的喝一回。妈，叔叔，是他。你不是说让我好好了解他吗？不喝，怎么能了解呢？酒品见人品。哎，你妈这话说的对，酒品就是人品。来，小苏，呃，你能遇见我闺女？那叫什么缘分，对不对？对，好，为缘分干杯！为缘分干杯，叔叔！干杯！妈，你们是不是太过了点啊？过什么过呀？当初你们两个人相亲，一拍两散的是谁？害得我们娘儿俩被没人教训的又是谁？还假扮保洁登堂入室，我不这么对他。那都是他自己这么做。哎呀，那都是误会。先斩后奏，是要付出代价的。我看得出来，你很喜欢他，但是作为你的妈妈，他也得让我看出，他喜欢你才对。对了，家里的醒酒药没了，你去给你爸爸和小苏买些醒酒药。现在，我手机叫一个就行了。不就在旁边吗？药店。干嘛花这个快递费？你是不是想支开我？怎么，对你的男朋友没有信心吗？当然不是，有，我对他非常有信心。今天我穿的这么美，不出去多走两圈都浪费了。来，叔，嗯，来，哎，叔叔。我看您，嗯，总拿这个小杯子喝，您也不尽兴，嗯，咱换一种喝吧，换一种喝吧啊，咱们玩点游戏，谁输了谁喝，嗯，这好，这好，什么游戏？哎，什么？您输了，好，小强啊，喝点水啊，谢谢阿姨。我在这江湖上混了这么多年，从来没输过。我是遇到对手了啊！少喝点不行了，歇会儿。小苏，哎，你是不是经常在外面喝酒？没有，阿姨。其实我不怎么喝酒的。我上一次喝酒还是和星辰在一块儿，主要是因为我要保护他嘛，我不能让他喝多，都是我替他喝。可能酒量就这么练的稍微好了一点吧
。那你这还有什么秘诀吗？其实也没什么，就是观察对手，最多就是有一些可能心理学上的博弈，其他也没了。<笑>小苏，你还一套一套的。今年多大了？哦，我今年二十八。家庭关系怎么样？家庭关系挺简单的，很和谐。哪里人？房子买在哪儿啦？我老家是苏城的，房子买在海城。你，看上星辰哪一点了？哪点我都看上了。星辰没有缺点，哪儿都好。你长一张好嘴啊！小苏啊，哎，你之前谈过几个女朋友？对。谈过几个女朋友？我之前其实没谈过恋爱，星辰是第一个。嗯，专一，说谎。你有什么兴趣爱好吗？平时如果闲下来的话，就健身，打扫卫生，嗯、呃，做饭。嗯，这点随我。<笑>不上进。呃，你是哪个学校毕业的？哦，这个叔叔阿姨，你们可能没听说过，我是在联合国际安全学院。去。专业是反恐。反恐。反恐。哦，那个叔叔阿姨，你们等我一下。反恐。不会很危险呀？当然了。哎呀，叔阿姨，这是我从小至今的所有履历，你们可以看一下。阿姨，嗯，叔叔，嗯，这个是我的存款，还有其他一些投资的收入。我相信我可以给星辰一个稳定并且滋润的生活。哎，等等，这八字儿还没一撇呢。你这些简历啊，我们可以留下来。这张卡还是请你收回。对，我们不差钱儿。简历上写的明明白白，你还让我问什么？你真怂！我来，小苏啊，哎，你这个救援队到底是干什么的？呃，也就上山下海的，哪儿有需要我们就去哪儿，反正就是给别人提供帮助嘛，是一个公益组织。公益。那就是不挣钱。公益组织，这个工作是不是不稳定，而且会有危险吧？呃，爸，醒醒醒！盘问完了啊，那个，我我们就是跟小苏聊聊天儿。喜欢。啊，星辰啊，你看看。嗯你爸爸喝多了，需要休息，你也赶紧送小苏回去吧。是，是该休息了。呃，这样啊，一定要找代驾，千万不能酒驾，听见没有？代驾一会儿就到了，嗯、我先送他出去啊。啊，好的。那叔叔阿姨，我先走了。啊，再见。啊，再见。可以呀、啊，小苏同志。什么时候前辈不在了？那必须的，我要没点准备，我敢来你们家酒楼还有胡须啊？也是。我爸呢？哎呀，你爸这不去钓鱼去了吗？你说在这儿，海边走走，吹吹海风，散散步多好
你爸就愿意坐在那儿不动。我爸就那点爱好，没事儿，我陪你。嗯，你觉得这儿怎么样？是不是挺好的？太美了，我这闺女选的地儿能差吗？这次度假，你没把那姓苏的小子一起叫过来呀、啊？这是我们的家庭局，和他有什么关系？哼、嗯，其实呢，你交男朋友吧，我跟你爸爸。没有什么过高的要求，就是人品好，对你好，我们就放心了。<笑>你别看我爸平时一口一个宝贝女儿叫着，还是我妈为我掏了钱最多。哼，知道就好，这水丫头。<笑>那儿怎么了？不会出什么事儿吧？那么多人，我们去看看吧。好，走。好啊，还说是家庭局，这才是带我和你爸爸来海边的真正原因吧？是不是你们两个人商量好了？我发誓，苏清澈绝对不知道你和我爸要来。哼，那就是你的想法了。我还在想呢，怎么莫名其妙的要带我们来海边度假？你看，是不是还挺帅的？嗯，他不是在。哎，丈母娘来了。嗯。哎呀，看什么呀？过去啊，训练呢。我帮你，来来来，给我。哎，帮我问问小李来不来？盯着点啊，去吧去吧去吧。第二组准备。是。阿姨，您怎么来了呀？姓陈，你也不跟我说一声。阿姨来，我肯定接她呀。啊，没事儿，没关系的。正好有空，我就约着爸妈还有小李一块来度假。知道你忙着带队，所以就没有事情告诉你。嗯。那叔叔和小李呢？我爸去海边钓鱼了，小李去那边泳游泳了。嗯，这就是你的救援队啊！他们做这些工作，有没有任何报酬啊？我们是一个完全公益的组织，阿姨。他们呢，本身也有自己原本的工作，都是自愿过来的。可是，你们做这些事情要费很多的精力和时间，你觉得这一切都值得吗？只要能帮助到别人吧，那就值得。没事儿，清澈、啊，你先去忙吧，我带着我妈再转转。嗯，你去忙吧。嗯，那我先去训练，训练结束我就来找你们。好，好，好，快去吧。嗯，真棒。啊。不过我怎么觉得我这女儿就是一个赔本的买卖？妈，这是公益，她是在做好事。我不是说这个，这个妈妈理解。我说我闺女啊，现在心思啊，全在人家苏队长身上了。再问我这个妈妈还有什么用啊？哎，啊，宋医生这招可以啊，让丈母娘过来看一看我们训练的风采。行了，先别说这个，训练了。哎，小李来不来啊？你问问啊。来了，在那儿游泳呢。啊，是吗？别想这些了，先训练。没问题，快吧，来。加快速度了啊！你们还有二十秒。所有的事情都是因为我而起，就让我来负这个责任。如果你有下辈子的话，我还是会继续爱你。不要！错过的感情，真是遗憾啊。小李，哎，小李，小李，呃，你怎么也在这儿啊？啊，对呀、啊，我们在这儿做水域训练。我刚才碰见新生跟他妈妈了，说你在这儿游泳呢，我就过来了。那你快回去训练吧。哎，小李，有事儿吗？你干嘛老避着我呀？没有吧？我，我只不过是想自自己一个人待一待而已。
，反正你也避不开我，你就多看看我呗，说不定看多了你就顺眼了。小玲，我是真心喜欢你的。我马上在这扎营，我跟星人他们说好了，咱们一起。宝贝，今天下午是不是你跟陆群说我在泳池的？我还穿着泳衣，多尴尬呀！爸，你自信点好吧，大姐。再说了，你们又不是没见过，你身材这么好，说什么呢？小李啊，我弄好了，可以吃了。你先聊，都是你爱吃的。叔叔阿姨没来啊？他们说累了，想休息。今天阿姨跟你说什么了吗？怎么，想知道了？啊，嗯，我告诉你，你确定不告诉我？确定啊！我再问你最后一次，你告不告诉我？我告诉你，哎，哎哎哎，你看，居然上手了，这小子！哎呀，你可真行，人家这是在谈恋爱呢，啊，挠个痒痒你就受不了了，你忘了你自个儿年轻的时候。我年轻的时候，我们那叫发乎于情，止乎于礼。你看看这，这游乐懂懂理吗？这这大庭广众的，小点声儿，别叨叨了。正好，趁咱们在的时候，咱好好观察观察，这才是最真实的状态。还想吃什么吗？给你烤。上不吃了。没事吧？啊、没事没事，去烫了一下。有事都烫伤了，走，跟我去张鹏有软膏。走。哎，你们谁帮我烤一下啊？来了来了，团队。来了团队。走。哎你。干杯！啊，好喝的小麦果汁啊。哎，那个，要不这样，呃，咱们手手背少的喝，好不好？好。好。手洗手背啊！石头剪刀布，石头剪刀布，剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。哎呀！哎，要不这样，我来打一圈吧，好吧？好，来来来来。你说没事吧？你拉我干什么呀？人家小年轻的事情，你掺和什么？不许进去！我把闺女好不容易养这么大了，让这臭小子给气死我了！嘘，我觉得这个小苏吧，还行。哎，建国，你可不知道，今天下午啊，我看他工作的时候特认真。真的还挺靠谱的，靠什么谱？我告诉你吧，这小子我就是看不上他。小林，我我怎么觉得你在吃人家小苏的醋啊？我告诉你啊，你可别忘了，你闺女早晚是要嫁出去的。我就是吃醋。哎，我说你这人，你倒是不生气了，你。转的这么快啊啊！我这叫识时务者为俊杰。哎，你想想看，你闺女为了让咱认可这小苏，也真是煞费苦心。咱俩呢，配合一下，装装样子啊。嗯
都对，嗯，十一把了，要不咱算了吧？<笑>啊，没事没事，那个什么，我先去放个水啊，我回来继续，回来继续。哎，这还在上厕所呢。这有些人啊，就看着能大杀四方，但注定是要栽在某个人手里的，这是命小帅吗？有话快说，有屁快放。我买了两张话剧票，能不能跟你一起看话剧？你还看话剧呢？陶冶情操嘛。陆队说，苏队和宋医生，就是看那场话剧之后。就在一起了。什么时候？几个月之前吧。我问你，话剧是什么时候？后后天。呃，后后天晚上七点。行，你把票给我，我有空就去。啊。其实我我我早就买好了，一直没敢给你，怕被你拒绝。我有那么吓人吗？可怕。你你一点也不可怕，你你比较可爱。嗯、水滴石穿的道理，你懂不懂？那那咱们俩这是。穿了，嗯，林木，怎么那么木啊？可以钻木取火的，钻木。哎，哎，那个后天那场话剧，你去还去不去啊？小李，干嘛呢？哦，对了，那个，对不起，啊？你你先说吧。哦，就是白天在游泳池，啊，是我太冒失了。没事儿，你不老这样吗？呃。其实我想说的是，一直以来，我是觉得你是因为误会我才躲着我的，但这两天我想的挺多的，根本不是你的问题，是我跟你相处的方式不对。我既然决定要追你了，不应该脚踏实地、真心实意的。你不会是因为喝多了酒才这么说的吧？啊，不是。过去的那些事儿，我也不知道怎么去解释，我也不知道该再去证明些什么了。但是啊，从今天开始，我会让你见到最真实的我的。那些什么撩妹套路、花言巧语啊，我不会再跟你这儿用了，因为我知道我自己真正想要些什么。我想要的。是跟你在一起一辈子。